이성호 개판 집판에 凶灾密江东处，享有斩获。几千余名匪徒被我围困。望你接报后，速带火炮赶来我处，以壮声威，力震全军。大当家，大当家，大当家，大当家，生死死了，出山的三条路都被堵死了。关勇，还贪了点，只慢了一步，就让他车给堵在这儿了。大哥，你别这么说，也是这股官军动作太快，就前面堵咱们这一路，一夜少说也得跑了七八十里。还是我大意了，直到他文章写得好，以为又来了个吹牛逼耍花枪的，没想到这打起仗来也是这等有板有眼，把日本人的军队都给比下去了。大哥，这天就要亮了，天一亮咱凶多吉少啊！我看那布告。写的倒也有几分诚恳，到底他老子也是做过土匪的呀。要不天亮了，派两个人过去谈谈。参谋长，队长，你是谁？干什么来了？请问哪位是张公子？很清。我是张学良，你是谁啊？公知虎卫，在下张宝生，长江好二当家的。干嘛来了？在下久慕许久之前，令尊大人得归顺义举。公子，照咱们原先的承诺，我给你七百人的编制，成立山林警备队。你要给我把人挑精了。我只要那些穷苦出身的庄户农家子弟，我亲任你们的总队长，明白吗？明白。哎呀，你妈了个巴子的，这这啥报告啊？哎呀，我看好六子，那不是一天两天了。这么件大事，就这么几句电文啊！回来我得揍他一顿。嗯，胜不张扬。哎，胜得张扬，不张扬，谁他妈待见你啊？他日本人，吴佩孚，都以为你漆黑两省，遍地都他妈土匪呢。幸灾乐祸那是轻的，捣你的乱，哎，拆你的台，占你的地盘。拿你不吃劲儿！我奉军驻职逃亡，他吴佩孚得了便宜卖起乖来了。这个酸秀才早晚得给我干上一仗。妈的，一盆肉汤，人家容得下两把勺子？嗯，雨婷啊，既然汉卿缓解了浑春危机，那么不妨让卫队里。扩大剿匪范围，我看漆黑两省的匪患，嗯，都由汉卿负责平定。一者，安定地方；二者，在实战中壮大造就新进之力。最重要的，就是要让汉卿独当一面的加以历练，真正能撑得起东北的将来呀、啊。嗯，傅臣。我发现，天下的儿子啊，都有一个特性，总会和自己的亲爹拧着，所以自己的儿子啊，就得别的爹帮着管着，扇他的耳花子，踢他的屁股蛋子。只要六子他能走上正道，我呀就烧高香了。谢谢你了。哎呦，大帅，这可使不得！哎，这可使不得！你得当他的亲爹。哎，不不不，你这你这，哎呀，不是不是，你就是他的亲爹。不不不，不是不是，这大帅，这这这，我这我我我，你不当也得当。我我我。请问你，请问你，请问你，笑，别笑，让你笑。
走走走走走走走走。你好，刘瑞玉小姐。漏怯了吧？刘瑞玉是响马之名，而古瑞玉是吉林菊坛名伶。你看看，脑子绞飞绞坏了，满脑子都是绿林响马。原来古小姐是皮黄大口子中的响马。舞台小天地。天地大舞台，少将军的舞台非瑞玉的小天地能比。反正都是打仗，你们一两个人当做千军万马，三五不走便是海角天涯。行行行行行了行了，别在关公面前耍大刀了，行不行啊？台下你要得吗？那边倒有一耍大刀的。谁啊？日本军人石原管尔。日本人提出了四项浑春撤兵条件，我过去一下。哇，懐かしいな。これもうまいし。あ、結構いい酒だ。たっぷり飲むぞ。え、え、这穿军服的男人怎么这么耐看？我在我娘家呀，最心疼就是我这弟。他又要去佳木斯密山剿匪，横跨两省，怕兵窝学的。哎，我这提心吊胆的呀烧了，没事，不是我的血。你这怎么了？先坐下。你问他自己。怎么了，张宝生？旅长，我们三零警卫队昨天晚上跑了七个兄弟，我有罪。跑了？怎么跑的？匪心不改。少说折了你二当家的命，让你张宝生做了山林警备队的副队长。可你是怎么回报我们的？开个小差嘛，每个部队都有。咱们就事论事，咱们不提从军。那不是小差，那是他张宝生的肉票，能不跑吗？肉票？可不。你说当初我们改编时多信任他，让他自己挑选精壮人手，人家可好？瞒天过海。俺之下十五名肉票就在我们眼皮子底下，昨儿晚上一下跑了七个，这才被发现。汉卿，这不是荒唐你是在欺负我年轻啊，二当家的！你欺负我幼稚，嘲讽我张学良的仁义。你是不是觉得我是一个软弱无能的人？珲春匪帮占中华如何？他可比你们人多多了。我们照样给他们发了布告，可是他们当场烧了布告，杀了使者。我是怎么回答他的？我们不照样把他们给收拾了吗？我并没有像对待战中华那样对待你二当家的。为什么？因为我们双方立有承诺。你说你行走江湖这么多年。怎么就没点侠肝义胆呢？什么是侠？言必信
，行必果，己诺必成。你活不了了，给他松绑，制度好的，完事儿拉出去毙了。执行旅长的命令，给他松绑。我欠你的人情，我还给你，还给你。啊啊啊啊啊啊、怎么回事？他砍了自己的手，算是还你的人情。一个不把自己生命当回事的人。绝不会善待别人的生命。别了。跟着，银票在手里攥着，每天看着他们，这心里才踏实。爸，您别老在家窝着了，去张七大爷、汤四大爷他们家多走动一下。哥儿几个都这么些年了，有啥过不去的？走动个屁！让我看他张小个子的脸色。天不诛我风。慢走。今天得弄口小酒了啊！这么高兴啊？哎，那是高兴。哎，日本外务省已发正式召回了，同意撤退回春日军。真的？哎，这回咱们卫队旅吉林剿匪是立了大功的。哎呀，帅爷，我厉害不？那当初可是我给六子当的担保人。哎呦，还是老五最了解我的心思啊！就在事情上，老五是有功的。哎呀，帅爷，这功不功的吧，我可没想过。
，我就想帮爷尽上点力，我就知足了。哎，是是是，但是你不知道这些日子呀，我老丈打出多少牌去。啥牌啊？啊，感情不是我的功劳啊。妈的！你以为日本人就在乎你一个卫队旅啊？啊，有那么简单呀、啊？哎，不是我老张眼定大事啊，毅然决然，助之逃晚。哎，把老段打得灰头土脸的，那日本人能跟咱好好说话啊？这挨着老段什么事儿啊？哎你又不懂喽，我又不懂了。哎，你知道这许多年，日本人都把宝压在谁身上了？谁身上？北洋老段。你不把老段打趴下了，日本人能正眼看你，能跟你老老实实谈外交？他过去啥口气？现在有啥口气？哈，哈哈哈哈哈哈！哎呀，富山，班子，这么的啊，你呢？代表我给冯德林、唐玉林递个话，就说我张雨婷，请他们到府上来坐一坐，想封一下明恩仇嘛。唠唠嗑，喝喝茶。如果对我老张还有气啊，当面出了吧。嗯。说，要请房三爷和汤四爷。又不懂啦。哎呀，你男人现在啊，一手好牌。越在这关口上，越要讲人情世故。咱东北的那些人家啊，都得给我弄个住。来，弄一口。哎呀，三哥，咱们多久没见了啊？上一次见面是……上次见面是三年前。哎，北京功德林间房刚出狱，回奉天的第三天。哎，哎呦，三哥好记性。嗨，那一次，多亏老弟力保啊，老段才刀口上放生。也是点塔七层，不如暗处一灯。我欠你人情啊！哪里哪里哪里，老段可恶，只攻伐报私怨。哎哎，三哥，老段他现在也是自食其果了。哼，我过去了。我冯德林不是落井下石的人。嗯，是是，哥哥你人品，雨婷深知，所以今儿个请哥哥来，就是帮着一块儿啊，合计合计，咱东北的这趟车往后往哪儿开？嘿呦，一个山野赋闲在家的人。能有什么见识啊？哎，你，哎，哥哥，想不想续上两口啊？我这儿啊，有最上等的云图。
，这嘴里头没味儿，怕是真得嘬吧两口啊！哎，媳妇儿，哎，走，让人赶快烧两管子烟，我和三爷一会儿踏上，要抽两口谈事儿。是。哎呀。你还真是客气啊，雨婷。三哥，你上我这儿来，你还带这玩意儿干啥嘛？你啊！我不是怕你黑了我吗？你这枪也老了呀！一会儿走的时候给你换把新的。哎呀，我要那有啥用啊？听说我大侄子集黑两省剿匪很是得力呀。啊，行吧，行。对，我忘了跟你说了，啊，我已经正式任命冯无荣侄子为二十八师上校团长了。哎呀，那东西不成器，哎、所以得实施历练啊。哎哎，实施历练好啊，好好、哎，让他多跟六子学，啊，不然就可惜了了。能扔多远扔多远。进来吧。我把火捅开。原来圣经戏院有一舞台迎莲，上联：佛说富贵贫贱，缘平等相；下联：一切悲欢离合，坐如是观。好多年前，我爸火车离家出走，后来被一个女人接回了他家。你这儿跟那个地方很像，你做家务师的样子跟他也很像。有人要送我花园宅子，你知道，那都是有条件的。我这个人。不喜欢这些条件，不奇怪。窈窕淑女，君子好逑。你是君子吗？君子不杀人。你杀了人？什么人？怎么说呢？你去哪儿？我去跟你的司机和副官说，不要把汽车停在外面，不然明儿都是闲言碎语了。我让他们明儿早上再来接你。
看见了吧？这匪不小行吗？你做佳木斯，人家替你管着。市长是人家二当家的，航运局长是人土匪的师爷，整个一个黑帮城市。佳木斯守着松花江，便捷的航运，丰饶的农产水产，不应该弄成这样。我那天给我爹去了电报。让丰田银行来佳木斯设立分行，要想彻底的消除废患，必须要有金融资本，必须得有钱。有了钱，商业就能繁荣，商业繁荣，行业就自然恢复了。行啊，你汉卿有板有眼。这叫名师出高徒，比咱爹那一代，咱的优点就是接受能力快。郭松龄教的。你要有个好老师，你也行。哎，你这是去哪儿啊？我可不见你老师。到了你就知道了。快点啊！哎，程毅，到。你回去跟参谋长说一下，把交班会改到晚上八点。我要招待一下远方来客。<笑>是。<笑>这是哪儿啊？家。你他妈在这儿还有家？哎，冯团长安好。这就叫癞蛤蟆不长毛，随根儿。让我怎么说你好？那就什么都别说。来来来，坐下来，尝尝我如夫人的手艺。什么手艺啊？不过是一些家常菜而已。嗯，冯团长别见外。<笑>风之姐，原谅我，风之姐，哎，哎哎，你干嘛呢？成了，风之姐已经原谅我了。快滚一边去！这就叫恭敬不如从命，德行。还有啊，嫂子贵姓？玫瑰姓谷，名瑞玉。我和汉卿是自由恋爱的。是吧？吃饭。府里边不让穿小花，你不知道啊？队长，大少爷的时候哪敢瞎编呀？是大帅那天大发脾气，大骂小六子混蛋。你是回去吗？太太在一旁劝的，我路过才听到的。听到了也不能往外传。知道。怎么回事？少奶奶，吉顺，你说，在我这儿不准藏着一人。回少奶奶，丫鬟也是听说，大少爷在外边剿匪的时候和吉林的女戏子出双入对。这事不准再乱传，再让我听见一个字，有你们好瞧。属下明白。小女不敢，下去吧。小猫崽子，看不上球。嗯、哎呀，谁吃你那东西啊？哎，风之，别给孩子吃啊，嚼不烂。真是的，不吃、啊、还吃以为别人爱吃啊？你看人不吃吧？糟践、啊、孩子。小猫崽子，哎，不给爷爷面子啊！我让你爹回来收拾你啊！哈哈哈！同志，你电召六子回奉天报告剿匪情况，后天就到。其实啊，你早该调六子回来了，人家小两口都分开多少日子了，你这个做司令的也得体恤下属吧
。哎呀，这又不是私事儿，说回来就回来呀、啊。啊，这这是打仗，知道吧？军纪千钧一发，不是闹着玩的。啊！你还较真儿了？人家六子那仗打得好，那在外面都传遍了。这作为奖赏，你也得放人家个大假吧？哎呦，我还奖赏他呀？我给他两大嘴巴子吧！我，妈了个！立了功还是要赏的啊！啊，方志，六子晋升少将的命令，大总统已经签发了。哟，六子当将军了。哎，方志，你听听，那你可是成将军夫人了。哎，交个清朝点二品吧。啊<笑>哈什么将军不将军的，能平平安安回家就行。吃饱了是不是？吃饱，吃饱了，走了，咱们回去了啊！走了，走了啊！今天的。三省最高军事会议上，你可要汇报好了啊！出席的有孙烈臣、吴俊生、唐玉林等等，都是你的长辈。唐玉林，是啊。奉君眼下要新编七个混成旅，正当用人之时。另外有一件事啊。提前跟你打个招呼啊，已经决定了，杨玉婷将就任两省剿匪司令部总参谋长，他将从你和郭松林手上接管剿匪事务。爸，你是怎么想的？你明知道杨玉婷跟郭松林尿不到一个壶里，哎，我不管他们尿不尿到一壶，有把握完成交接吗？我有没有把握不重要。冒成有把握，我就有把握。好成一个头了，你们，你是不是也是，除了老婆不能给人家，其他什么都能给他？所以啊，所以嘛，为爹的考虑到了，郭鬼子，把新编第八旅交给他带吧。您同意他当旅长了？哎呀，卫队旅改为第三旅，还是由你当旅长？三八两旅合起来办公，如愿了吧？臭小子，还笑呢？别笑了，还是去看看你媳妇吧。我给你打招呼啊，肩牌可以换，这个媳妇可不准给我换了啊。知道了，去吧。是。大姐，你知道这是什么吗？鱼子酱，大马哈鱼的鱼子做的，是吗？啊，这是从苏俄那个贵族手里买的，比金子都贵，是吗？当然了，你不知道，这个苏俄国内革命，好多贵族都被撵到哈尔滨来了，什么稀罕物件都能买到，我也给你弄了一个。怎么样？啊，来，卖我表这人呢是个伯爵。他跟我说呢，这是皇室的东西，瑞士定制，九成新，怎么样？这还是别人带过的。这个别人不一样，伯爵小姐。别人带过的，再贵重我也不想要。哎，你可以送手方啊，你在吉林，他这般照顾你，算我一谢吧。嗯，也行，反正呢，他过两天就回来了，他公公辞了任。哎，那我问你。哈尔滨的白鹅里有会拉琴的没有啊？多，钢琴、大提琴、小提琴，就连这个擦皮鞋的都会拉手风琴招揽生意
。我们在那边剿匪的时候，也收编了好几百个白俄士兵，不仅精通武器，还能说点英语、法语什么的。我们闲的时候，除了喝酒，哪儿都是琴声。那琴声一起啊，你就知道他们有多想家。有的时候听得我呀，都只想哭。那会拉琴的里面，有女人没有？大街上有，咱队伍里一个都没有。那大街上的白俄女人，有会唱戏的没有？白俄女人，要唱也唱歌剧，跳芭蕾舞的也很多。芭蕾舞。起初我也不知道什么是芭蕾舞，后来看报纸才知道，这个芭蕾舞演员啊是靠脚尖吃饭的。那报纸评价是这么说的：狗的情感呢是在尾巴上，这芭蕾舞演员的情感呢是在脚尖上。你的感情在哪儿啊，姐？不对。一个卫队旅变出了两个胖子，一个三旅，一个八旅，好事儿。两个胖子，那不是段祺瑞吗？嗯，合肥呀、啊，可不。哎，老段肥不起来了。哦，上回我去天津才看了他，老段吃斋念佛了啊？是吗？每天焚香诵经，只养母鸡不养公鸡，说是母鸡下的蛋是素的，都是张旅长，到。灵鹫县停村在何处啊？回答总司令，卫队旅六十七名官兵遗骨现暂存奉天东塔。奉祭仪式定在何日啊？公署秘书处暂未做出安排。那我现在就安排了吧。明天是黄道吉日，就明天吧。是。